সম্মানিত দর্শক আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাত আমি খন্দকার আশরফ হোসেন মিঠু আপনাদের সবাইকে এন টিভি সাপ্তাহিক আয়োজন প্রপার্টি শো উইথ কাজী আরিফ অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক আপনারা জানেন যে আমরা শুধু যে আমরা অনুষ্ঠানটা করি তাই না গত এগারোটি বছর ধরে আমরা আপনাদের স্বার্থে ইউকের প্রপার্টি নিয়ে কথা বলে থাকি কথা বলে থাকি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে রিগার্ডিং ইউকে রেন্টাল আপডেট ওর প্রপার্টি এনিথিং রিগার্ডিং প্রপার্টি উই আর দেয়ার দর্শক আমাদের এই সমস্ত কথাবার্তা বলার জন্য যিনি আমাদের সাথে থাকেন যার নামকরণ এই অনুষ্ঠানটি তিনি হলেন আমাদের ওয়ান এন্ড অনলি কাজী আরিফ ভাই তো কাজী আরিফ ভাইয়ের সাথে আজকে আমরা আরেকজনকে নিয়ে আসছি তার আগে চলুন দেখি যে কাজী আরিফ ভাই কেমন আছেন কাজী ভাই আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম সবাই ভালো আছেন আপনি আলহামদুলিল্লাহ थैंक यू वेरी मच গেস্ট থাকার কারণে আমি খুব কাঁচা কাঁচি হয়ে গেছি সুন্দর কথা বলেছেন সুপ্রিয় দর্শক আপনারা পৃথিবীর যে প্রান্ত থেকে দেখছেন সবার প্রতি প্রীতি শুভেচ্ছা সালাম জানাচ্ছি আমার পক্ষ থেকে যে কথা আশা ভাই বলছিলেন আবার আশা ভাইয়ের কাছে ব্যাক করছি কারণ কি উনি আবার মানে আমাদের অর্নামেন্ট প্রোগ্রামে সবসময় থাকেন আমি চলে যাচ্ছি তার কাছে আবার আবার আপনার কাছে ফিরে আসবো ধন্যবাদ আরিফ ভাই দর্শক আমাদের সাথে আমরা সবসময় আমাদের এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন স্পেশালিস্ট নিয়ে আসি যারা ইউকেতে বিশেষ স্বনামধন্য যারা ইউকেতে এই আমাদের প্রপার্টি নিয়ে রিলেটেড তাদেরকে আমরা ধরে নিয়ে আসি উনি হলেন আমাদের এইটি ওয়ান গেস্ট আলহামদুলিল্লাহ গত এগারো বছরে আশি জন পার করে উনি নিয়ে ওনাকে নিয়ে আসলাম উনি হলেন আমাদের এই সমাজের এই কমিউনিটিতে অ্যাকাউন্টিং চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হিসাবে আছেন এবং উনি আমাদের এই কমিউনিটিকে বিভিন্নভাবে এই ওনার ওনার স্পেশালিস্ট দিয়ে সাহায্য করে যাচ্ছেন উনি বিভিন্নভাবে আমাদেরকে সাহায্য করেছেন শুধু আমাদের নয় হোল কমিউনিটিকে ওনার নাম হলেন আমাদের সাইদ আহবাব হোসেন ভাই বলে ডাকি আমরা অনেক পরিচিত আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আলহামদুলিল্লাহ কেমন আছেন ভাইয়া আলহামদুলিল্লাহ আশা ভাই আপনাকে দেখে খুব ভালো লাগলো অলওয়েজ লাভলি ভাই স্মাইলি আমার মেয়ে হলে কিন্তু হয়তো আমার নাম লাভলি রাখা হইতো এনিওয়ে ওয়েলকাম টু আওয়ার শো থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আপনার প্রেশার টাইম থেকে আমাদের কাছে আসছেন এবং আমাদের এই কমিটির জন্য আসছেন আমি আজকে আপনাকে বলবো যে আপনাকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করবে আমাদের কাজী আরিফ ভাই যেহেতু উনি স্পেশালিস্ট কাজী আরিফ ভাই কিন্তু আপনাকে এই কথাগুলো বলবে কাজী আরিফ ভাই কিন্তু আমি অনেক দিন থেকে চিনি আরিফ ভাই মানে প্রপার্টি শো নিয়ে উনি তো মানে কমপ্লিটলি কমিউনিটির কাছে অনেক অনেক জনপ্রিয় একজন ব্যক্তিত্ব আর এছাড়া আমি ওনাকে কিন্তু প্রপার্টি শোর বাইরেও আমি চিনি যে একজন ফিলান্থ্রপিক যে মানে মানুষের জন্য উনি কাজ করে থাকেন সব সময় উনি আমি ওনাকে দেখছি বাংলাদেশ প্রবাসী কল্যাণ পরিষদের বিভিন্ন ফাংশনে বিভিন্ন ইয়েতে যেখানে আমিও আছি এবং ওনার যে হেল্প অ্যান্ড সাপোর্ট নন রেসিডেন্ট বাংলাদেশিদের জন্য যে পরিমাণে উনি সাহায্য করে থাকেন ভলেন্টারি এটা ও অকল্পনীয় কাজী আরিফ ভাই থ্যাংক ইউ আপনাকে আজকে পেয়ে আমি কিন্তু মানে অনেক অনেক বেশি কৃতজ্ঞতা বোধ করছি আপনি যেটা বলছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনাকে প্রথমেই মানে অভিনন্দন এবং এখানে আসার জন্য আমার শোতে স্পেশালি আপনাকে খুবই মানে অভিনন্দন জানাচ্ছি এভাবে বলে যে রিয়েলি থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইয়ার টাইম অ্যান্ড এফোর্ট ফর দিস শো যে কথা না বললেই নয় দর্শক আমি চলে আসছি আহব ভাইয়ের বিভিন্ন কথা থেকে নিক নামে হিসেবে মানে বেশি ফেমাস উনি আহব ভাই ওনার অনেক অসংখ্য গুণ এবং অনেক কিছুই আছেন উনি একজন চ্যাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট ওনার নিজস্ব ফার্ম আছে যদিও উনি একজন ডিরেক্টর তার কোম্পানি রান করছে মোর দেন ডেকেট এবং তিনি এই প্রফেশনে আছেন মোর দেন টু ডেকেটস ধরে তো উনি এই স্পেশাল প্রোগ্রামে যেটা টপিক্স ডিজাইন করেছি আজকে যেটা থাকছে রেন্টাল ইনকাম ডিসক্লোজার যেটাকে আমরা প্রপার্টি লেট ক্যাম্পেনের সাথে কম্পেয়ার করে কথা বলছি বলছি এভাবে আজকে এই এই বিষয়ে টপিক্সে কথা বলা হবে বিশেষজ্ঞর কাছ থেকে স্পেশালি এটা ওনার ফিল্ড যদিও আমি প্রপার্টি লাইনে আছি আমি এটা নিয়ে দুবার প্রোগ্রাম করেছি দু বছর আগে একবার আবার পাঁচ বছর আগেও লেট প্রপার্টি লেট ক্যাম্পেন নিয়ে তো ওনার বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ওনার বিভিন্ন রকমের সাজেশন টিপস ফর আর কমিউনিটি উনি দিবেন উনি তারপরে যেটা থাকছে উনি মাল্টিপলভাবে বিভিন্ন অন্য অন্য অর্গানাইজের সাথে জড়িত আছেন বিপি কেপিতে উনি একজন জেনারেল সেক্রেটারি উনি হচ্ছেন গ্লোবাল টাউন মক্সের একজন ভাইস চেয়ারম্যান 
উনি বিসিএফ বার্কিং কমিউনিটি ফোরামের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এবং থাকছে যে উনি অ্যাকাউন্টেন্ট ক্লাবেরও বেশ ভালো একটা পদ করে আছেন তা বিভিন্ন লাইনে তার বিভিন্ন রকমের আছে পার্সোনালি আমিও ওনার সাথে দু একটা জায়গাতে ইনভলভমেন্ট আছে যে কথা উনি আগে দিয়ে বলছিলেন তো যাই হোক একটু পরিচিতি পর্বটা এভাবে দেওয়ার জন্য যে আহব ভাই থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যাগেইন টু কামিং আওয়ার শো ফ্রম মাই সাইড আশা ভাই আমি চলে আসছি আপনার কাছে ব্যক্তি ধন্যবাদ আরিফ ভাই ওনার আপনাদের দুজনেরই এত গুণগুণ যে করতে বলতে গেলে আমাদের অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাবে দর্শক এই অনুষ্ঠানটি গত এগারো বছর ধরে চলছে এই এগারো বছর প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান চলে গেছে ফেসবুক এবং ইউটিউবে এবং ফেসবুক এবং ইউটিউবে আপনারা যদি এখনও যান এই ইউ ক্যান হ্যাভ এ লাইভ শো অ্যাট দ্য মোমেন্ট গোয়িং অন হুইচ ইজ গোয়িং অন রাইট নাও সো দর্শক আপনারা যারা আমাদের সাথে যুক্ত হতে চান তারা সেখানে সেই প্ল্যাটফর্মে যে শুধু প্রপার্টি শো উইথ কাজি আরিফ লিখলেই আমাদের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান চলে আসে অ্যাট দ্য সেম টাইমস গিভ আস এ কল আমার দুই পাশে দুজন স্পেশালিস্ট রয়েছেন তাদের সাথে কথা বলুন বিভিন্ন প্রশ্ন থাকতে পারে আপনার সেগুলি প্রশ্ন করুন অ্যাট দ্য সেম টাইমস আমাদের ইমেল করুন এবং টেক্সট নাম্বারটি আপনার লিখে রাখুন চলে যাচ্ছি আরিফ ভাইয়ের কাছে আমি আজকে দর্শক কথা কম বলবো আরিফ ভাই আপনি বেশি কথা বলে ওনার কাছ থেকে বিভিন্ন জিনিস বের করে নিয়ে আসে ওকে তো আহব ভাই বুঝতে পারছেন আপনাকে জেরা করা হবে আপনাকে জেরা করবো আমি একটি হ্যাঁ আপনি রেডি আছেন তো তাই না মাইন্ড করবেন না থ্যাংক ইউ কারণ আপনার স্পেশালিস্ট জিনিস আমি ডিজাইন করেছি মানে আমাদের কমিউনিটির ভাই বন্ধু বিভিন্ন সময় রিকোয়েস্ট থাকে যে আরিফ ভাই আপনি অনেকদিন আগে করেছেন এটাকে আমার আরও আপ টু ডেট করেন ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন রকম আসে আমার অসংখ্য অ্যাকাউন্টে আসছে বিভিন্ন টপিক্সের কথা বলেছি তো আপনি আমি কনফিডেন্ট আপনার যারা আনসার করতে পারবো কারণ আমি এই প্রফেশনে আছি পঁচিশ বছর থেকে এবং প্রপার্টি নিয়েই কাজ করতেছি এই পঁচিশ বছর থেকে আপনি অবশ্যই মোরলেস আমার সমসাময়িকে আপনি প্রপার্টি নিয়েই কাজ করতেছেন আপনি প্রপার্টির উপরে বিশেষজ্ঞ আর আমি প্রপার্টি ট্যাক্সেশনের উপরে বিশেষজ্ঞ নট অনলি ট্যাক্স অনলি মানে অন্য অন্য সাইডও তো আছেন তাই না আপনার তো কাভার করছে অনেক অনেক ফিল্ড কারণ আপনার ফার্মের মধ্যে আছে বাট তারপরে হচ্ছে যে আপনি আপনার ফার্ম তো মানে অন্য অন্য সাইডে মানে সাপোর্ট করছে অন্যদিকে সার্ভিস দিচ্ছে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ মানে সেটাই আর কি ভাইয়া থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যাগেন আপনাকে আমাদের সঙ্গে পাওয়ার জন্য দর্শক চলে আসছে আপনার কাছে এভাবে বলা যেটা থাকছে যে আমি যেভাবে ডিজাইনটা করেছি সেটা হচ্ছে আমরা যখন বাই টু লেটের প্রপার্টি কিনছি অথবা রেসিডেন্সের বাসা থেকেও রেন্টাল ইনকাম গেইন করছি তো সেই ক্ষেত্রে ট্যাক্স দেওয়ার যে একটা ফ্যাক্টর থাকে সেই ফ্যাক্টরের প্রেক্ষাপটে আমরা অনেক সময় অনেকে ডিসক্লোজ করছি না রেন্টাল ইনকাম এইচ আমার কাছে কেন করছি না কি হতে পারে পেনাল্টি কীরকম ধরনের ডিউরেশন কীরকম ধরনের কি স্টেপগুলো নেওয়া যেতে পারে সেই বিষয়ে বিষয়ে কথা বলবো হোক সেটা আপনার ইউকের প্রপার্টি অথবা অ্যাব্রোডের প্রপার্টি অ্যাজ ওয়েল আপনি রেন্টাল ইনকাম করছেন তো প্রথমে চলে আসছি ভাই রেন্টাল ইনকাম ডিক্লেয়ার আমি করিনি সুতরাং আমাকে করার জন্য যে গভর্নমেন্ট সুযোগ দিয়েছে মানে যে তোমাকে প্ল্যানটি করা হবে না লেট প্রপার্টি ক্যাম্পেইন যেটা টু থার্টিন আসছে তাই না জিনিসটা তো এখানে এখন এক্সিস্ট আছে যে তুমি রেন্টাল ইনকাম ডিক্লেয়ার করো নাই প্লিজ কাম ফরওয়ার্ড হ্যাঁ ইনকাম তোমাকে পেনাল্টি করা হবে না যদি যদি না যদি তুমি এটাকে আগে না আসো তখন যদি তোমাকে ধরা হয় তখন হচ্ছে পেনাল্টির বিষয়টা আসছে না পেনাল্টির বিষয় আসতেছে আপনি যদি ডিক্লেয়ার করেন ভলেন্টারি ডিক্লেয়ার ডিক্লারেশন দেয়ার আর টু টাইপ অফ ডিক্লারেশন একটা প্রম্পটেড একটা নন প্রম্পটেড আপনি ভলেন্টারি গেলেন गवर्नमेंटকে বললেন যে ভাই আমার তো প্রপার্টি রেন্টাল ইনকাম আছে আমি ডিক্লেয়ার করি নাই এখন আমার আমি আমার এক বন্ধুর সাথে কথা বলতেছিলাম সে বলতেছে যে ভাই তুমি তো এটা ভুল করছো তোমার লস হোক লাভ হোক তুমি জানাইতে হবে এইচ এম আর সিকে যখন আপনি এই ব্যাপারটা যখনই জানাচ্ছেন তখন এটা নন প্রম্পটেড ডিসক্লোজার নন প্রম্পটেড হইলে আপনার পেনাল্টি পার্সেন্টেজটা কম হচ্ছে পেনাল্টি পার্সেন্টেজ নন প্রম্পটেড ক্ষেত্রে জিরো পার্সেন্ট হইতে পারে আপ টু থার্টি পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট হইতে পারে যেটা নন প্রম্পটেডের মধ্যে আবার আছে এটা যদি আপনি কনসিল্ড হয় আপনি তারপরেও জানাচ্ছেন না 
আপনারা কিন্তু ডাইরেক্ট ফোন করতে পারেন ফোন করে সরাসরি আমাদের স্টুডিওতে কথা বলতে পারেন কোথাও যাবেন সমাজিত দর্শক ছোট্ট একটি ব্রেকের পরে আবার চলে আসলাম আপনাদের প্রপার্টি বিষয়ক প্রিয় অনুষ্ঠান প্রপার্টি শো উইথ কাজি আরিফ আজকের যে টপিকস রেন্টাল ইনকাম ডিসক্লোজার সেগুলো নিয়ে আরিফ ভাই এবং আহ্বায়ের মধ্যে তুরু তুমুল উত্তেজনা বিরাজ করছে ওনার একজন আরেকজনকে প্রশ্ন করছেন এবং সেটাকে ক্রস করছেন দর্শক আমার কথা না শুনে ওনাদের কথা শুনে আরিফ ভাই থ্যাংক ইউ উত্তেজনা বেশি বাড়ায় যাই না তো আহ্বায় ওর মাইন্ড করতে পারে আমাকে গেস্টে এনে তারপরে থাকতে পারে হ্যাঁ দর্শক আমি চলে আসছি আপনার কাছে এই কথা বলার জন্য আহ্বায়কে বিভিন্ন প্রশ্ন করছিলাম বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে যেটা থাকে যে আমি তার কাছ থেকে তার মুখ থেকে স্পেশালিস্ট দ্যাট সাইডে আমি প্রপার লাইনে আছি সেই হিসাবে আপনাদের কাছে যতভাবে প্রশ্ন করতে পারি আপনাদের কাছে অনেক ইনফরমেটিভভাবে আপনারা জানতে পারছেন যে কথা বলছিলাম আমরা ক্রসিংয়ে ক্রসিংয়ে কথা হচ্ছে অ্যাগেন আহ্বাই ইউ আর রেডি অ্যাগেন হ্যাঁ যেটা বলছিলেন আপনাকে প্রশ্ন করছিলাম হ্যাঁ ওটা ওটা আপনি কাভার করেছেন বাট আপনি পরেরটা যেটা ছিল যে হেচএমআরসি কীভাবে হান্ট করতে পারে যে রেন্টাল ইনকাম মানে করা হয়নি তার তাদের সোর্সটা কীভাবে থাকে আপনি অ্যাটিগ্লেন্স যদি কিছু বলেন থার্টি সেকেন্ডে প্লিজ হেচএমআরসি মেইন সোর্স থাকে ব্যাংক এখন আপনি বলছেন যে না ক্যাশ ক্যাশ যদি হয় তাহলে তারা পেয়ে থাকে কাউন্সিল যারা কাউন্সিলে লাইসেন্সিং করে ওখান থেকে পায় ডিপোজিট স্কিম থেকে মোস্ট অফ টেন তারা ডিপোজিট স্কিম থেকে এইচএমআরসি ইনফরমেশনগুলো পেয়ে থাকে তাছাড়াও যে তারা স্টেট এজেন্টের কাছে ইনফরমেশন আস্ক করতে পারে এবং আপনি এই প্রফেশনে এত বছর থেকে আসেন বিশ বছর থেকে স্টেট এজেন্সিতে আসেন আপনি সেটা আমার থেকে অনেক ভালো জানার কথা যে আপনাদেরকে পার্লামেন্ট থেকে রুলস করে আপনাদের কাছ থেকে ইনফরমেশন কালেক্ট করে থাকে এবং এই ইনফরমেশনের বেসিসে এইচএমআরসি এটা পেয়ে যায় যে আপনি প্রপার্টি রেন্ট করতেছেন তাছাড়াও বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে ওরা কালেক্ট করে থাকে কাউন্সিল ছাড়াও আরও আছে তারা মনে করেন যে আমি ইয়ে করলাম আমি আপনাকে ইয়ে করলাম যে এখানে কাউন্সিল ট্যাক্সে কার নাম আছে কাউন্সিল ট্যাক্সে দেখা গেল যে এক্স ওয়াই জেড আছে কিন্তু প্রপার্টিটা আপনার নামে তাহলে এই চামাসি ধরে নিবে যে কাউন্সিল থেকে যে ইনফরমেশান পাইছে যে আপনি এই প্রপার্টিটা রেন্ট করতেছেন এবং এটা রেন্টাল ইনকাম পাচ্ছেন তাহলে আপনি কি এখানে রেন্টাল ইনকামটা ডিসক্লোজ করতে হবে আর না হয়তো আপনি পেনাল্টি দিতে হবে জি দর্শক আমি চেষ্টা করছিলাম আপনার কাছ থেকে বিভিন্ন তথ্য ইনফরমেশনটা ইনি মানে আপনাদের কাছে পৌঁছে দেয়া যাতে আপনারা জিনিসটা বুঝতে পারেন যে বিভিন্ন সোর্সে হেচএমআরসি কিন্তু আপনাকে ফাইন্ড আউট করতে পারে ডিগ আউট করতে পারে যে জিনিসটা আব্বাই বলছেন যে কথা থাকছে যে উনি পয়েন্টে পয়েন্টে বিভিন্নভাবে বলেছেন পাশাপাশি থাকছে আমরা অনেকে হাউজিং বেনিফিট নিচ্ছি যে কথা বলছিলেন ওনাকে জিজ্ঞাসা করছিলাম যে যদি ক্যাশ নেওয়া হয়ে থাকে তখন টেনিস এগ্রিমেন্ট করা হয়েছে কিনা খুব সুন্দর করে যে কথা আমাকেও কিন্তু বুঝালেন উনি মানে এই ফর্মেটে আপনাদের কাছে হাউস অফ পার্লামেন্ট থেকে আপনাদের কাছে ইনডাইরেক্টলি আপনার কাছে ডাটা ইনফরমেশান চাচ্ছে যখন আপনি করতে পারবেন না ইয়েস ইস ট্রু ভেরি ট্রু ওয়েন আই হ্যাভ মানে প্রথম যখন আমি হেসে পার কাছ থেকে লেটার পেলাম এই বিষয়ে আবার পয়েন্টের প্রেক্ষাপটে তখন আমার প্রথম ফার্স্ট টাইমে প্রায় সাত বছর বিজনেস রান করার পরে আমি জাস্ট টকিং অ্যাবাউট ইলেভেন ইয়ার্স আগে ফার্স্ট টাইম যখন আসছে তখন আমি আওয়াজ প্যানিকিং ফ্রো মাই এজেন্ট আমার অনেক ল্যান্ডলোড কি ডিক্লার করছে কি করছে না তো এখন থাকছে যে সেই সময় পাটে যদি চলে আসে এগারো বছর আগে তারপর বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে আসে আমি মানে চেষ্টা করেছিলাম আমাদের সব যেসব প্রপার্টি ম্যানেজ করতাম সেই সব ল্যান্ডলোডের ডাটা নিয়ে তাদের কল করে তারপর আমার হেসে আমার কাছে পাঠাতে হয়েছে আব্বাই আপনার সাথে মানে সামটাইম ব্যাক আপনার সাথে কথা বলেছিলাম যেটা থাকে যে আপনি যে কথাটা বলছেন খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে বিভিন্ন সোর্স থেকে তারা পাচ্ছে বেনিফিট নিচ্ছে আপনি কাউন্সিল ট্যাক্সের কথা বলেছেন ডিপিএসডির কথা বলেছেন কাউন্সিল ট্যাক্স কার নামে মর্গেজ থেকে যেটা থাকছে প্রপার্টি লাইসেন্স নিয়ে মানে কথা থাকছে তো সেখানে পেনাল্টি 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 অনেক কিছু জিনিসটা থাকছে তো এই ক্ষেত্রে যখন একটা আসে যে আমরা অনেকে ডিক্লেয়ার করি আপনি তো জানেন যে হোয়াইট চেবল টু বেডরুমের ভাড়া কত 
তাই না আমি এখন দেখালাম একজন মেল লোড হিসেবে দেখালাম যে আমি এক হাজার টাকা ভাড়া দিচ্ছি কিন্তু এখন এখানে যদি কথার কথা থাকে জিনিসটা এক্সাম্পল উইথ যে এখানে এইটিন হান্ড্রেড তখন এটা কি খাচ্ছে না তখন এটা ডিগ আউটে একটা পর্যায় চলে আসছে তাদের কাছ থেকে যে হেই হি ডিক্লার মানে লেস ইনকাম করছে আমাদের কাছে যখন আসলো যে তোমার মানে প্রপার্টি অ্যাড্রেস দাও ল্যান্ডলোডের ডিটেলস দাও তারপরে ওটাকে ডিসক্লোজ করতে হচ্ছে ইনডাইরেক্টলি তো এখানে আমি অফেস করেছি এরকমভাবে যে অনেকে ডিক্লার করে একটা প্রফেশনাল আছে আবার নন প্রফেশনাল আছে যারা এই বিষয়ে জানে না তো আপনি কি একটা এক্সাম্পল দিবেন যখন আপনার কাছে কেউ মানে এই হেচ এম এসের কাছে চিঠে আসছে তখন আপনার কাছে গেছে আমার কাছে রিসেন্টলি এক ভদ্রলোক আসছে তার বিশটা প্রপার্টি আছে সে কখনো রেন্টাল ইনকাম ডিক্লেয়ার করে নাই কত বছর সেটা সেটা তার রাফলি রাফলি চোদ্দ পনেরো বছর সে কখনো ডিক্লেয়ার করে নাই তাকে এইচ এম আসি চিঠি লিখছে চিঠি লিখার কারণে সে এখন প্যানিক করে একদম মানে এখন আমার তো জেল হয়ে যাবে এখন আমি কি করব সে বেশ কয়েকজন অ্যাকাউন্টেন্টের কাছে গেছে আর বলছে আপনাকে কে বলছে জেল হয়ে যাবে বলছে যে না আমি যাদের কাছে গেছি তারা বলছে যে তুমি ডিক্লেয়ার করো নাই তুমি লুকাইছো এইচ এম আরসি থেকে তোমাকে জেল হয়ে যাবে তোমাকে এখান থেকে বাঁচানোর আমাদের আর কোনো উপায় নাই আমার জানা আপনি এখন ডিক্লেয়ার করতেছেন আপনি যদি ভলেন্টারি ডিক্লেয়ার করে দেন আপনি যদি রাইট অ্যামাউন্ট অফ ট্যাক্স দিয়ে দেন তাহলে তো আপনার আর কোনো ইস্যু নেই তাহলে তো আপনাকে জেল খাটতে হচ্ছে না আপনাকে ট্যাক্স দিতে হবে আপনি প্রয়োজনে একটা হাউস বিক্রি করে দিবেন ট্যাক্স দিবেন তাহলে তো শেষ হয়ে গেল ম্যাটারটা থ্যাংক ইউ ভাই আপনাকে একটু থামাচ্ছি আশা কিছু বলবেন ইয়েস আমাদের একজন কলার রয়েছেন প্লিজ দর্শক কে আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম দর্শক আসসালামু আলাইকুম দর্শক কি আমাদের সাথে আছেন আপনারা যারাই আমাদেরকে ফোন করবেন কাইন্ডলি আপনার টিভির ভলিউমটা মিউট করে ফোনে আমাদের সাথে কথা বলবেন আমরা বোধ হয় কলারটাকে হারিয়ে ফেলেছি এই কলারকে আবার বলছি যে আপনি প্লিজ ডু গিভ আস এ কল অবশ্যই আমরা সময় মতো আপনার কলটা নিব আর ব্যাক ব্যাক টু ইউ থ্যাঙ্ক ইউ আমি চলে যাচ্ছি আপনার কাছে আবার প্লিজ জি আমি যেটা বলতেছিলাম যে আমার ওই ক্লায়েন্ট ভদ্রলোক তার যে প্রপার্টিগুলো তখন আমি কেসটা যখন হাতে নিলাম নেওয়ার পরে এইচ এম আর সিকে আমি তারা এটা কিন্তু ফুল ব্লেজেড ইনভেস্টিগেশন ইনভেস্টিগেশন কিন্তু দুই দিকে টার্ন নিতে পারে একটা হচ্ছে যে আপনি যখন ডিসক্লোজ করলেন অল ইনফরমেশন তখন তারা যদি দেখে যে এটা কনসিল্ড অ্যান্ড যে কমপ্লিটলি ডেলিভারেট অ্যান্ড কনসিল্ড তাহলে তারা ক্রিমিনাল প্রসিকিউশন করতে পারে ক্রিমিনাল অফিস হিসেবে চলে যাচ্ছে কিন্তু সে যদি আপনি তাকে নিয়ে যেতে পারেন যে না এটা যে কনসিল্ড না এটা ডেলিভারেটও না কেয়ারলেসনেস আমার কেয়ারলেসনেসের কারণে আমি এটা ডিক্লেয়ার করি নাই এবং যে কারণে আমি এখন ভলেন্টারি ডিক্লেয়ার করতেছি তখন আমরা এই কাজটাই করছি আমরা এইচ এম আরসির কাছে তার যে ওল্ড প্রপার্টি বিশটা প্রপার্টির সবগুলা ডেটা কালেক্ট করে চোদ্দ বছর কত বছরের এটা তার চোদ্দ বছরের চোদ্দ বছরের ডেটা কালেক্ট করে কারণ হয়েছে কি যে যেহেতু এটা প্রম্পটেড এইচ এম আরসি প্রম্পট করছে এবং ইনভেস্টিগেশন ওপেন করছে সেখানে আমাদের সিক্স ইয়ার্সের কিছু বলতে যাচ্ছেন হ্যাঁ আরেকটা কল আছে নিয়ে নিন আসসালামু আলাইকুম দর্শক চোদ্দ বছরের ডিক্লারেশন করলো তাকে কোন পেনাল্টি করা হয়েছিল তাকে পেনাল্টি অবভিয়াসলি পেনাল্টি করবে কারণ না করবে না না এখনো আমি মানে কেসটা স্টিল রানিং এটা একদম ফিনিশিং স্টেজে আছে এখন ওকে এবং পেনাল্টির ক্ষেত্রে আসছে তাকে টোটাল 20 প্রপার্টিজে তার 82000 পাউন্ড তার ট্যাক্স ইয়ে করছে এখন তারা পেনাল্টি নিয়ে কথা বলতেছে যে আমরা পেনাল্টি কি পেনাল্টি করব তাহলে প্রথমেই আসছে যে সে তাদেরকে কোঅপারেশন করছে তাহলে সে থার্টি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট এখানে পাচ্ছে সেই আবার সেকেন্ড সে তাদেরকে ওল ইনফরমেশন প্রোভাইড করছে আরও ফোর্টি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট পাচ্ছে তারপরে সে ফুললি কোঅপারেশন করার পরে সে ওল ইনফরমেশন দিছে তাহলে তার ইয়েতে আমরা আশা করতেছি তার ফিফটি পার্সেন্ট অর লেস থার্টি পার্সেন্ট পেনাল্টিতে আমরা তার এটা শেষ করতে পারবো নর্মালি এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট পেনাল্টিতে চলে যায় থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর দিস দর্শক আপনি শুনছেন আহ্বাই বিভিন্নভাবে গ্রেড করে কথা বলছে যদি আমাকে অন্যভাবে অনেক কিছু কাভার করার জন্য চেষ্টা করছি আমার কাছে যেসব পয়েন্টগুলো আছে সেই জন্য আহ্বাস আপনাকে শর্ট ফর্মেটে নেওয়া হলো 
চলে আসছি এভাবে আব্বাই নর্মালি শর্টকাট ভাষণ মানে আনসার দিবেন প্লিজ এট দ্য মোমেন্ট বিকজ আমরা ব্রেকে আবার চলে যাব কিছুক্ষণের মধ্যে এটাকে যদি হেচ আমার সে ডিগ আউট করে তখন হচ্ছে কি যে মানে কয় বছর পর্যন্ত তারা যেতে পারে ইন জেনারেল উইথ ইন জেনারেল তারা ছয় বছর যায় প্রমটেড যদি সেটা ইয়ে হয় ডেলিভারেট হয় তাহলে তারা বিশ বছর যেতে পারে দর্শক শুনছিলেন বিশ বছর হ্যাঁ বিশ বছর নিয়ে আপনি কি করেছিলেন ওখানে কি অবস্থায় ছিলেন রেন্টাল ইনকামের ফাইল কোথায় প্রপার্টি বিক্রি হয়েছে না এখনও রেন্টাল চলছে কত ছিল ফাইন নাই তো তখন কি হচ্ছে আপনাকে কিন্তু বিশ বছর যেতে হতে পারে ইনকেস যদি আপনি না যান আপনার এখন তো হচ্ছে ইন জেনারেল উইথ সিক্স ইয়ার্স আপনার ফাইল মেনটেন করবেন আপনারা দেখবেন যে কিভাবে জিনিসটাকে করা যায় আশা ভাই কিছু বলতে চাচ্ছেন আমি কিছু পাচ্ছি আমরা আবার চলে যাব ওকে শিওর দর্শক খুব সময় খুব দৌড়ে চলে যাচ্ছে আমরা আবারও একটা ছোট্ট একটু ব্রেকে যাব ব্রেকে যাওয়ার আগে আবারও বলছি আপনারা গিভ আসে কল টেক্সট অর ইমেল এবং এগুলো সবগুলো কিন্তু স্ক্রিনে নিচে দেওয়া আছে আপনারা কিন্তু কাইন্ডলি সেখান থেকে লিখে নেবেন এবং আমাদের সোশ্যাল মিডিয়াতে যাবেন ফেসবুক এবং ইউটিউবে যাবেন ইউটিউবে যে সবাই দর্শক ছোট্ট একটি ব্রেকের পর চলে আসলাম আপনাদের প্রপার্টি বিষয়ক প্রিয় অনুষ্ঠান প্রপার্টি শো উইথ কাজি আরিফ দর্শক আবারও একটু মনে করে দিচ্ছি যে আমাদের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান চলে গেছে ফেসবুক এবং ইউটিউবে এবং অ্যাট দ্য সেম টাইমস আপনারা আমাদের সাথে যুক্ত হতে হলে প্ল্যাটফর্মে যে সেখানে ইউটিউবে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাদের সাথে যুক্ত হবেন ফেসবুকে আমাদেরকে কল করতে পারেন টেক্সট নাম্বারটি লিখে রাখুন এবং আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস তো সেখানে রয়েছে প্লিজ গিভ আস এ কল টক টু আহাবাই এবং আমার বামে আছেন না আমাদের কাজের ইফাই যে কোনো বিষয় নিয়ে প্রপার্টি যে কোনো বিষয় নিয়ে আপনারা ইউকে বিশেষ করে আপনার কথা বলতে পারেন এবং আপনারা যখন ফোন করবেন কাইন্ডলি আপনাদের ফোনের ভলিউম টিভির ভলিউমটা মিউট করে আমাদের সাথে ফোনে কথা বলুন আরিফ ভাই ব্যাক টু ইউ থ্যাংক ইউ আশুভ ভাই দর্শক আপনি আপনারা দেখছিলেন বা আমি চেষ্টা করেছি আপনার কাছে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে বিভিন্ন প্রশ্ন আনে আপনাদের কাছে উপস্থাপন করা যাতে আপনারা বুঝতে পারেন জিনিসটা যেহেতু আমাদের বেঙ্গলি কমিটির মধ্যে একমাত্র পায়নি হিসেবে এই শোটা চলে আসছে তো সেখানে আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারা স্পেশালিস্টকে নিয়ে আসা তার ওপিনিয়ন দেয়া কিছুক্ষণ আগে যে কল করেছেন তো নিয়ে আমাকে ট্যাক্স করেছেন যে তার নাম্বারটা হ্যাঁ প্লিজ আপনি পেয়ে যাবেন আমি একটা ছোট্ট কল নিব সেটা মানে সরি ট্যাক্স নিব সেখানে চলে আসছে যে আই ওয়ান্ট টু সি ইউ আরিফ ভাই ইন ইউর অফিস আই লিভ ইন সামারসাইট নর্থ লন্ডনের সরি নর্থ লন্ডনে আছেন আপনি হ্যাঁ প্লিজ আপনি ট্যাক্স করেছেন আমাদের আমার অ্যাডমিন টিম অথবা আমি পার্সোনালি চেষ্টা করব আপনাকে টাইম দেওয়ার জন্য আপনারা সেটা জানেন যে আমি সম্পূর্ণ সময় দিয়ে আসছি বিভিন্নভাবে যাই হোক স্পেশালের কাছে আবার চলে আসছি আহ ভাই কেমন লাগছে জেরা করছি আপনাকে হ্যাঁ আর ভাই আমি কম্পিটেন্ট বিকজ আপনি যেরকম এই কমিউনিটিতে বিশ বছরের উপরে প্রপার্টি নিয়ে কাজ করতেছেন এবং এই প্রপার্টির উপরে অনেক লোককে আমি জানি আপনি পার্সোনালি অনেক লোককে হেল্প করেন আমিও সেরকমই এই অ্যাকাউন্টেন্সি ফিল্ডে পঁচিশ বছর যাবত আসি এবং সেই এই হেল্প অ্যান্ড সাপোর্ট অনেককেই আমরা ভলেন্টারি কাজ করি আপনি আমি আমার আশা ভাই আমরা সবাই অনেক কি কমিউনিটি প্যাব্যাক বলে এটাকে এবং এই কমিউনিটি প্যাব্যাকে কিন্তু আমরা অনেক কাজ করে থাকি দর্শক আমি চেষ্টা করছি আহ্বার কাছ থেকে বিশেষ চার্টার অ্যাকাউন্ট এবং কমিউনিটির পরিচিত মুখ উনি ওনার কাছ থেকে বের করে আনা উনি হয়তো মাঝে মাঝে একটু বিরক্ত হন কি না জানি না হচ্ছেন না আশা করি তো যাই হোক আপনার কাছে আবার চলে আসছে ভাই অ্যাজ এ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট আপনারা ফেস করছেন বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে অ্যাজ এ এজেন্ট হিসাবে আমি ফেস করছি অন্যভাবে যে কথা আমি গল্পের মতো মানে কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম আমি যদিও কথার টার্নিং টুরে চলে যাচ্ছে যখন চাওয়া হলো আমার কাছে দর্শক যে সম্পূর্ণ ল্যান্ডলোডের ডাটা তখন দিয়ে দেওয়া হলো তো একজন এসে জিজ্ঞাসা করলেন যে আরিফ ভাই আমি তো রেন্টাল ইনকাম ডিক্লেয়ার করিনি সাত বছর ধরে তো আমাকে কি মানে প্লিজ ডু গিম এ ফাইল ইউ ম্যানেজিং মাই প্রপার্টিস তুমি তিনটা প্রপার্টি ম্যানেজ করছো সাত বছর ধরে তো আমাকে সাত বছরের অ্যাকাউন্টসটা এখানে সাবমিট মানে করে দাও আমি আমার অ্যাকাউন্টেন্টের কাছে যে আমি সম্পূর্ণ রেন্টাল ইনকাম ডিক্লেয়ার করব অ্যাজ এ প্রফেশনাল প্রফেশনালভাবে সেই একজন প্রফেশনাল পার্সন অ্যাজ এ ল্যান্ডলোড হিসেবে তো এখানে বিভিন্ন রকম কথা থাকে থাকতে হয় যে কথা আমি বলছিলাম এক প্রোগ্রামের মধ্যেই সম্পূর্ণভাবে আপনাদের কাছে পাট পাট করে পৌঁছে দিতে পারছি না তারপর চেষ্টা করছি সামারি করে শর্ট ফর্মে বুলেটভাবে কথা বলার জন্য 
আমি আবার চলে আসি আব্বা আপনার কাছে যে আমরা যারা যখন বাসা থাকছি রুম লেট করছি দেয়া হচ্ছে তো সেখানেও কিন্তু রেন্টাল ইনকামের একটা সাইট থাকছে সেটার পরিমাণটা যেন কত বলেন তো প্লিজ সাত হাজার পাঁচশো সাত হাজার পাঁচশো এখন যদি দেখা যায় সাত হাজার পাঁচশো না হয়ে আট হাজার পাঁচশো হলো সাত হাজার পাঁচশো উপরে গেলে ডিক্লার আর না গেলে না গেলে আপনি ভলেন্টারি ডিক্লার না করলেও কোনো অসুবিধা নাই বাট যখনই আট হাজার পাঁচশো হয়ে গেল তখন আপনাকে ডিক্লেয়ার করতে হবে এবং আপনাকে ক্যালকুলেশনটা কি হচ্ছে সাত হাজার পাঁচশোর নিচে সাত হাজার পাঁচশোর উপরে সাত হাজার পাঁচশোর নিচে হইলে আপনি ভলেন্টারি আপনি যদি ডিক্লেয়ার না করেন এইচ এম আর সি বা শর্ট ফর্মে শর্ট ফর্মে প্লিজ করবে না বাট আট হাজার পাঁচশো হইলে আপনাকে আট হাজার পাঁচশো র্যান্ড ডিক্লেয়ার করতে হবে এবং তখন ট্যাক্সিং खुजिए चेस्टा कर लोड they did not declare eta hmrc data onujayi ekhon tara er jonno ei one in the uh, landlord ke tara khujteche tar bibhinno bhabe ei data gula collection korteche apni joto tatari declare korben apnar penalty percentage ta toto kom hobe ebong ei penalty percentage kom korar jonno apnake seta uh, kono accountant diye korte paren anota apni direct korte paren but better hobe kono professional help nile थैंक यू सो माच भाई दर्शक अपने सुनें विभिन्न भावी चेषा कर स्पेशल जेहेतु लाइने और बसि इनफो अपन पोछे दे पशापी तो चेषा कर लाइने आज चेषा करब इनशाला बलार जो आब भाई अपना शर्ट फर्मे जिज्ञेस कर मन करें एक जो लैंडलोड आनकाम कर दुबई रेंटाल इनकाम होथबा बांगलेश इवें दो अथवा इटाली एक्स वाई जेड कान्ट्री ते हुच আদার সেখানে ইন্টারন ইনকামের কাহিনীটা কিরকম ভাবে আসে হ্যাঁ এজ এ ইউকে রেসিডেন্ট আপনাকে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ইনকাম ডিক্লেয়ার করতে হবে আপনার ট্যাক্স রিটার্নে এবং ট্যাক্স রিটার্নের হিসাবটা হচ্ছে আমি খুব শর্টলি বলতেছি এভরি সিঙ্গেল পারসন ইন দ্য ইউকে নিস টু সাবমিট দ্য ট্যাক্স রিটার্ন এখন এই ট্যাক্স রিটার্নে আপনার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ইনকামটা ডিক্লেয়ার করতে হবে আপনার ইনভেস্টমেন্ট ইনকাম মানে রেন্টাল ইনকাম ইন দুবাইতে আছে বাংলাদেশে আছে ইউকে হ্যাজ গট ডবল ট্যাক্সেশন ট্রিটি মোস্ট অফ দি কান্ট্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এখন যাদের সাথে ডবল ট্যাক্সেশন ট্রিটি আছে আপনি বাংলাদেশে যদি ট্যাক্স দিয়ে থাকেন সেই ট্যাক্সটা এখানে রিলিফ পাবেন কিন্তু আপনাকে ইনকামটা ডিক্লেয়ার করতে হবে এখানকার ট্যাক্স রিটার্নে এবং ওই ট্যাক্স রিলিফ নিয়ে এক্সট্রা ট্যাক্স যদি আসে সেটা পে করবেন যদি এক্সট্রা ট্যাক্স না আসে তাহলে আপনাকে পে করতে হবে না এখানে একটা কথা আছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ খুব নাইসলি আপনি বুঝিয়ে দিয়েছেন আমি একটু জানতে চাচ্ছিলাম মনে করি আমরা এখানে অনেক ইউনিভার্সাল ক্রেডিট আছি জি হ্যাঁ আমার নিজের ঘর আছে অথবা নাই যে ফর্মেটি হই না কেন আমার রেন্টাল ইনকাম আমার প্রপার্টি আছে এক জায়গায় আমি ডিক্লেয়ার করছি না জি তো তখন যদি তাকে ফাইন্ড আউট করা হয় যে তার একটা প্রপার্টি আছে সামোয়ার ইন ইউরোপ ও বাংলাদেশ তখন যদি সে ডিক্লেয়ার না করে তখনকার তার প্যানেলটা কীরকম হতে পারে ইউনিভার্সাল ক্রেডিটের ল হচ্ছে আপনার যদি ক্যাপিটাল সাম সিক্সটিন থাউজেন্ড ওর মোর থাকে আপনি ইউনিভার্সাল ক্রেডিট পাবেন না তাহলে আপনি যদি ল্যান্ডলোড হয়ে থাকেন তাহলে আপনার ক্যাপিটাল সামের কারণে আপনি ইউনিভার্সাল ক্রেডিট থেকে বঞ্চিত হইতে পারেন এবং আপনি যদি এটা হাইড করেন এটা হচ্ছে ক্রিমিনাল অফেন্স আপনি তাদের কাছ থেকে হাইড না করাটা উচিত যদি ওরা পায় ওভারসিজ ইনকামটা তখন আপনি বলবে বলতে পারেন যে আমার ইনকাম জেনারেট হয় না বা কোনো কিছু হয় না সেখানে ওরা যদি প্রুফ পায় যে আপনার ইনকাম আছে এবং আপনি ডিক্লেয়ার করেন নাই তাহলে টু হান্ড্রেড পেনাল্টি আর যদি আপনি ডিক্লেয়ার করেন আর আপনার সেখানে যে ইনকাম না হয় তাহলে তো আপনাকে কোনো কিছু দিতে হচ্ছে না 
কিন্তু ইউনিভার্সাল ক্রেডিটের ক্ষেত্রে যে প্রবলেমটা হচ্ছে আপনি অ্যাজ এ ল্যান্ডলোড আপনার যদি প্রপার্টি ভ্যালু হয়ে থাকে সিক্সটিন থাউজেন্ড ওর মোট তাহলে আপনার ইউনিভার্সাল ক্রেডিট ইম্প্যাক্ট হইতে পারে এবং আপনি নাও পাইতে পারেন ওকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আব্বাই আশা পাই কিছু দর্শক দেখছিলেন বা যে ডিভিশন করে প্রশ্ন করে ওনার কাছ থেকে ভিন্ন ফর্মেটে ইনফরমেশন ওনার প্রফেশনালভাবে নিয়ে এসে আপনার কাছে পৌঁছে দেয় আমার এই দায়িত্বের মধ্যে দিয়ে আমি করে আসছি তো এখানে আমি বারবারই তাকে মানে হিট করছি দেখছেন আনসারগুলো বুঝতে পারছেন আপনারা যারা এই এখন পর্যন্ত এভাবে ডিক্লেয়ার করেননি এবং আপনারা পিছিয়ে থাকবেন না আমরা মানে আমার প্রোগ্রামটি ডিজাইন করা এভাবে আমি চাই আমাদের ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটি অল ওভার দ্য মানে ইউকেতে আছেন যারা সেটা ব্রিটিশ না হয়ে যদি অন্য ন্যাশনের হয়ে থাকেন এখানে থাকছেন এখানে ল রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন ফলো করা কমপ্লায়েন্সেসগুলো ফলো করার প্রেক্ষাপটে যাতে আপনি পেনাল্টিতে না পান এটার জন্য কিন্তু প্রোগ্রামটাকে এভাবে ডিজাইন করা ইনফোভাবে আপনার কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রেক্ষাপটে থাকছে যদিও আজকের এই পর্বে এটাই কথা বলছি আমি আগামী প্রোগ্রামকে ডিজাইন করেছি এভাবে যে আমাদের আর একজন অ্যাকাউন্টেন্ট আসবেন তপন সাহা উনি থাকবে হচ্ছে আপনার মানে রিসেন্ট ট্যাক্সে যে যেসব চেঞ্জ হলো প্রপার্টি রিলেটেড এবং সামনে বাজেট তিরিশ তারিখে আসছে সেই ক্ষেত্রে যেসব চেঞ্জ আসতে পারে সেই বিষয়ে আমরা কথা বলবো আমার কাছে মনে হচ্ছে আশেপাশে কিছু বলতে যাচ্ছেন ব্যক্তি দর্শক ছোট্ট একটি ব্রেকে আবার চলে যাব সেই ব্রেকে যাওয়ার আগে আবারও আপনাদের বলছি যে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া ইউটিউব এবং ফেসবুকে আমাদের সাথে যুক্ত হন আমাদেরকে কল করুন টেক্সট করুন এবং আমাদেরকে ইমেল করুন আমাদের এই প্রোগ্রামটি যে এত সুন্দর আলোচনা হচ্ছে সেই আলোচনাটা আবার দেখতে হইলে শুক্রবার দিন সকাল সাড়ে নটায় আবার দেখবেন কোথাও যাবেন না সাথেই থাকবেন সমরিত দর্শক ছোট্ট একটি ব্রেকের পর আবার চলে আসলাম আপনাদের প্রপার্টি বিষয়ক প্রিয় অনুষ্ঠান প্রপার্টি শো উইথ কাজি আরিফ দর্শক এই সেগমেন্টটা আমাদের লাস্ট সেগমেন্ট এবং এই সেগমেন্টে আমরা চেষ্টা করি প্রচুর কাভার করার জন্য এবং সেই জন্য আপনারা যদি ফোন করতে চান করতে পারেন বাট সি দ্য সিচুয়েশন দেন আই উল টেক কেয়ার প্রেক্ষাপটে মানে আপনাদের কাছে বলা পৌঁছে দেওয়া আমরা অ্যাসেট করছি বেঁচে থাকার জন্য জেনারেশনের জন্য নিজের জন্য সব মানে পরিবারের জন্য যদি এভাবে চলে আসি সেটা দেশে বিদেশে বিভিন্ন হবে হতে পারে আপনার সেই কষ্টার্জিত জিনিসগুলো আপনি করেছেন কিন্তু এক এক দেশের এক এক ল আপনাকে সেইগুলো ফলো করছেন তো এই সেই ফলো করার প্রেক্ষাপটে আছে যে আপনি অনেক সময় আপ টু ডেট না কোনো কারণে যদি না হয়ে থাকেন তো সেক্ষেত্রে আপনাকে আপ টু ডেট করে নেওয়াটা থাকে কারণ আপনারা জানেন যে এ দেশের যে যখন আমরা রেন্টাল ইনকাম করছি আমরা সেলফ এমপ্লয়েড আছি কোনো ক্ষেত্রে আবার আমরা যে নর্মালি আমাদের ডুয়েল ইনকাম আছে মানে করে নিজে চাকরি করছি কিন্তু রেন্টাল ইনকাম আছে আমরা ডিক্লেয়ার করছি কিনা হেচ এমআইসির কাছে যদি না করা হয় এরকম প্রফেশনাল চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট মাধ্যমে মানে করাটা ওয়াইজ থাকবে কারণ তারা বেশি ভালো জানে এই ক্ষেত্রে যে কতখানি আপনি ট্যাক্স করতে পারেন ট্যাক্সের লগুলো যে বিভিন্নভাবে চেঞ্জ হচ্ছে এবং হয়ে আসছে তো সে প্রেক্ষাপটে আবার জানার যদি ইচ্ছা থাকে শেষ নাই আবার বোঝার যদি শিকার নাই এরকম তো থাকে যা হবা যে কথাটা বললেন ওনার অফিসে অনেকে আসছেন কথা বলছেন ইনিশিয়াল কথা নিচ্ছেন ফাইল ওপেন করছেন না তারপর কিন্তু অ্যাডভাইস দিচ্ছেন সেখানে জেনে নিচ্ছে আপনারা যাবেন সেটা আহ্বায় হোক আর যে কেউ এক্সওয়াই জেডের কাছে যাবেন প্রফেশনাল স্বর্ণপূর্ণ হবেন তাতে দেখা যাবে আপনি কোনোভাবে প্যানালটির অবতরণ হলো না যাই হোক আমি আবার চলে আসবো আশা মানে সরি আমাদের আহ্বাব ভাইয়ের কাছে কমিটির পরিচিত মুখ বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন অবদান আছে অ্যাক্টিভভাবে তো সেই ক্ষেত্রে যদিও আমার বিক্রান অফিস থেকে ওনার অফিস থেকে একদম পাশাপাশি তো এখানে প্রায় দেখা হয় তো কথা হয় বিভিন্নভাবে একজন ফ্রেন্ড হিসাবে একজন মানে কমিউনিটি অ্যাক্টিভিটিস সাথে প্লাস প্রফেশনাল অন্যভাবে সাইডে তাও ভাই কেমন লাগছে প্রোগ্রাম জি খুব ভালো আপনার মানে আপনাকে পেয়ে রিয়েলি মানে ভালো লাগছে আমাদের প্রপার্টি পক্ষ থেকে স্পেশালি আমি মানে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনি শত ব্যস্ততার মাঝেও কারণ আপনাকে বলা হয়েছিল অনেক আগে যে ভাইয়া আসেন আপনার কিছু এক্সপিরিয়েন্সগুলো কমিউনিটিকে একটু শেয়ার করেন তাতে হবে কি কমিউনিটি বিভিন্নভাবে বুঝতে পারবে যে আশেপাশে কথা কিছু অনেক বলছিলেন যে আপনি আমাদের মানে 
কত নাম্বার আশা ভাই 81 নাম্বার 81 নাম্বার নাম্বার গেস্ট তো সেই ক্ষেত্রে আপনার কাছে মানে যে বিভিন্ন কথা বললাম আশা করি বুঝতে পারছেন কমিউনিটি ভাই বন্ধু আপনারা বুঝতে পারছেন আপনাদের ট্যাক্স ইমেল আসছে আমি চেষ্টা করব তালে তালে নিউজ বুলেটিন ছিল আজকে সম্পূর্ণ হবে স্টপ করা ওনাকে প্রায়োরিটি রেসপেক্ট রাখা মানে কিছু যত ইনফো দিতে পারি সেই হিসেবে চলে আসা কারণ আমার আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমি এখনো পর্যন্ত মধ্যে সম্পূর্ণ কভার করতে পারিনি অ্যাজ এ বুলেট পয়েন্ট হিসেবে যেভাবে থাকে করেছি দুবার তো আপনার কাছে আব্বায়ে আবার চলে আসছি এভাবে বলে যে আমরা হাজব্যান্ড ওয়াইফের নামে অথবা মানে পার্টনার ভেদে আমরা প্রপার্টি রেন্টাল ইনকাম করছি মনে করেন এখন ওয়াইফ কাজ করে না আবার হাজব্যান্ড কাজ করে অথবা পার্টনার একজন আছে সেই পার্টনার দেখা যাচ্ছে যে ভালো ইনকাম করে তো এই ক্ষেত্রে যে ফাইল সাবমিশনের যে ব্যাপারটা থাকে রেন্টাল ডিসক্লোজের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে একজন করছে আর একজন করছে না সেক্ষেত্রে আপনার কিটা ই থাকবে অপিনিয়ন থাকবে প্লিজ জি আপনার যদি হাজব্যান্ড ওয়াইফ হয় এবং রেন্টাল ইনকাম ডিসক্লোজারের ক্ষেত্রে আপনি ফিফটি ফিফটি ডিসক্লোজার করতে পারেন যে কোনো এখন আপনার নামে হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্রপার্টি তারপর কোনো আপনাকে প্রশ্ন করেছি ভাইয়া ওইভাবে যখন জয়েন্ট নেমে আছে সেটা হাজব্যান্ড হইতে পারে ভাই বোন হতে পারে সেই ক্ষেত্রে না আমি প্রথমে যাচ্ছি হাজব্যান্ড ওয়াইফ ভাই বোনের পরে আসতেছি ভাইয়েফিক আবার ধরে নিয়ে আসবো প্রোগ্রাম যদি এইভাবে না হয় অন্যভাবে অন্য সাবজেক্ট নিয়ে আসবো আমি এখন আবার চলে আসছি এইভাবে যা আব্বাই যে আমি গত বছরের রেন্টাল ইনকাম আমি প্রথম ল্যান্ডলোড হয়েছি তখন দেখা গেল এক্সাম্পল হিসেবে বলছি আমি তখন লস করেছি এই বছরে আমি আর একটা প্রপার্টি করেছি মানে এটা থাকছে এইভাবে প্রপার্টি বিক্রি করে ফেলেছি কিন্তু লস হয়েছে কোনো কারণে অ্যাকাউন্টের ক্যালকুলেশনের প্রেক্ষাপটে কিন্তু পরেরটা দেখা যাচ্ছে ভালো ইনকাম হলো আমি কি ওই লসটাকে কভার করতে পারবো পরের বছরে হ্যাঁ আপনার যে লস হয়েছে সেটা ডিক্লেয়ার করতে হবে প্রফিট হোক লস হোক এইচ এম আর সি ডে ডিক্লেয়ার করবেন ডিক্লেয়ার করলেই এই লসটা আপনার ক্রেডিট ফরওয়ার্ড হবে এই বছরে যে প্রফিট করলেন সেটার এগেনস্টে আমি যদি সেটা ডিক্লেয়ার না করে থাকি এক্স ওয়াই জেড হ্যাঁ তখন এটা কিন্তু কাউন্ট হচ্ছে না তাই তো বলছি কাউন্ট হচ্ছে না দর্শক আপনার বুঝতে পারছেন সেক্ষেত্রে আপনার কী অবলম্বন করা উচিত আছে আপনার দেখে নিতে হবে জেনে নিতে হবে প্রফেশনাল অ্যাডভাইস নিতে হবে যে কোন ফর্ম্যাটে করলে আপনি করতে পারছেন অনেক সময় আছে যে প্রপার্টি ডিসপিউটের ক্ষেত্রে অনেক সময় লিগ্যাল ফ্যাক্টরগুলো থাকে যেখানে ল রিলেটেড কিছু থাকছে সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কি যে আপনাকে ফাইন করা হলো ইনকেস আপনার লয়ার নেওয়া হলো প্রপার্টি ভেদে সেগুলো অফসেটের জন্য এরকম ধরনের স্পেশালিস্ট যারা আছেন চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট এবং স্পেশালিস্ট যারা তারা আপনাকে ভালো অ্যাডভাইস করবে আমি চলে আসছি আবার আপনার কাছে আর একটা ফর্মেটে যারা যেটা হচ্ছে যে আমরা এই দুনিয়াতে আছি আবার অনেক সময় আছে যে একজন চলে যাচ্ছি আগে প্রপার্টি আছে মারা যাচ্ছি সেটা কি জয়েন্ট নামে হোক আর সিঙ্গেল নামে হোক তখনকার ক্ষেত্রে ডিসক্লোজারের ক্ষেত্রে কি ধরনের শর্ট ফর্মে যদি একটু বলেন কি করতে হয় আপনি যখনই একজন বিটুইন স্পাউজ আছে একজন মারা যায় তখন এটা অটোমেটিক্যালি ওই নো স্পাউজের কাছে চলে যায় এবং সেটা এই স্পাউজ তার রেন্টাল ইনকামটা ডিক্লেয়ার করতে হয় এখন স্পাউজ না হয়ে পার্টনার হইতে পারে এবং পার্টনারকে সেই রেন্টাল ইনকাম ডিস আমি ধরে নিচ্ছি যে ওনার আগে থেকে ডিক্লারেশন আছে এবং বাকি অংশটা উনি সেটা কন্টিনিউ করবে আনটিল এটা ট্রান্সফার হয় থ্যাংক ইউ সো মাচ দর্শক দেখছেন আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতে চাচ্ছি বিভিন্ন পয়েন্ট দিয়ে বুঝে বুঝে বলার জন্য আবার চলে আসছি ডাইরেক্ট আবার আপনার কাছে আমরা তো কথা বলছি রেন্টাল প্রপার্টি অ্যাজ রেসিডেন্সিয়াল রাইট আমরা নট টকিং অ্যাবাউট দ্য কমার্শিয়াল প্রপার্টি অ্যাট হোল ফর দিস পারপাসে আমরা যে মানে আমি যেভাবে প্রোগ্রামটা করেছি এখন থাকছে যে এই ক্ষেত্রে যদি আমরা অনেক সময় আছে রেন্টাল প্রপার্টি লিমিটেড কোম্পানির নামে করে করা হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আপনার কী অপিনিয়ন থাকবে থার্টি সেকেন্ডে প্লিজ জি আপনি যদি লিমিটেড কোম্পানির নামে করেন তাহলে আপনি যে ইন্টারেস্ট এক্সপেন্সটা ক্লেম করতে পারতেছেন লিমিটেড কোম্পানির অল আদার এক্সপেন্সেস অন টপ অফ দিস আপনি ক্লেম করতে পারতেছেন সেক্ষেত্রে মেইন বেনিফিট যেটা হচ্ছে যে 
মেইন বেনিফিট যেটা হচ্ছে আপনাকে রেন্টাল যে ইন্টারেস্টটা আপনি ক্লেম করতে পারতেছেন পাশাপাশি আপনি প্রফিটটা ডিস্ট্রিবিউট না করে রিটেন করতে পারতেছেন ক্যাপিটাল গে যে কর্পোরেশন ট্যাক্স দেওয়ার পরে যে প্রফিটটা থাকতেছে সেটা আপনি রিটেন করতে পারতেছেন এবং রি ইনভেস্ট করতে পারতেছেন তার মানে এখন যদি বলা হয় আমি স্যার থেকে অন্য সাইড আবার চলে আসছি হ্যাঁ মানে আমি যেহেতু সময়ের প্রেক্ষাপটের প্রেক্ষাপটের কথা বলা কত টাইমের মধ্যে করা উচিত হবে যদি অনলাইনে সাবমিশন করা হয় রেন্টাল ইনকাম ইয়ারটাকে একটু শর্ট ফর্ম বুঝিয়ে দেবেন প্লিজ আমার যারা পিছে আছি কোনো কারণে অনেকে আসি স্পেশালিস্ট আসি মানে করছি ভালো কথা বাট যারা জানছে না তাদের জন্য উদ্দেশ্য করে যদি আপনি বলেন যে কোন টাইমে থেকে কোন টাইমের মধ্যে করা উচিত প্রফেশনালভাবে প্রফেশনাল অ্যাডভাইস নিয়ে অথবা নিজে করার জন্য প্লিজ ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার হচ্ছে ফাইভ এপ্রিল সিক্স এপ্রিল শুরু হয় ফাইভ এপ্রিলে শেষ হয় ধরেন আপনি একটা প্রপার্টি রেন্ট শুরু করছেন জানুয়ারি থেকে তাহলে আপনার তিন মাসে রেন্টাল ইনকাম এই বছরে যাবে আপ টু ফাইভ এপ্রিল সে টোয়েন্টি পর্যন্ত এর এটা ডিক্লেয়ার হবে বাই থার্টি ফার্স্ট জানুয়ারি টোয়েন্টি এর ভিতরে এখন আপনি যদি সারা বছর না করেন পার্ট করলেও পার্ট ইয়ারের আপনি ডিক্লেয়ার করতে হবে এবং এই ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারের ভিতরেই ডিক্লেয়ার করতে হবে আর যদি আপনি মনে করেন যেন পুরো বছর এবং নেক্সট ইয়ারে এটা কন্টিনিউ করবেন থ্যাংক ইউ আব ভাই প্রোগ্রাম বোধ শেষের দিকে ছোট্ট কল দিয়ে দিচ্ছি ভেরি কুইক দর্শক আসসালামু আলাইকুম প্রশ্নটি করুন প্রশ্নটি করুন ভাইয়া আচ্ছা ভাই আমি জানতে চাইছি যে আমার ওজন ট্রেন কন্টেন্টের মাল যেন আমাদের হয়েছে কি আমার জন্য কোনো ওটা লাইফ ওটা কোনো হয়ে যান ভালো হয়েছি তার গোর আছে আর কি তার গোর মানে তার যদি বিমোজন হয়ে যায় গোল ওইটা হওয়ার বাদ ওকে ভাইয়া আপনি একটা কাজ করেন আপনি আমাদের কাছে একটু ট্যাক্স করবেন আমরা শোর বাইরে কথা বলবো আপনার সাথে অনেক বড় কথা হবে অনেক বড় কথা হবে অথবা কন্ট্রোল রুম থেকে নাম্বার নিতে পারেন আমি মানে এই ট্যাক্স নাম্বারটা লিখে রাখেন আপনি এখানে ই করলে আমি আপনাকে চেষ্টা করব তথ্য দেওয়ার জন্য আমি চলে আসছি আমি চলে আসছি আপনাদের কাছে আপনারা সবাই বিদায় নিন বিদায় নিন আমি সময় আছে 30 সেকেন্ড 20 সেকেন্ড 20 সেকেন্ড 20 সেকেন্ড প্লিজ थैंक यू जी থ্যাংক ইউ আরিফ ভাই আমাকে আজকে এই অনার করার জন্য আমি রিয়েলি আই ফিল রিয়েলি অনার টু বি উইথ ইউর শো আই নো ইট ইজ এ গ্রেট শো আওয়াজ ইট ওয়াজ ভেরি লং ওভার ডিউ অ্যান্ড ফাইনালি আই কাম টু সি ইউ হিয়ার উইথ আশরফ ভাই অ্যান্ড আই এম রিয়েলি রিয়েলি প্লিজ টু সি ইউ অল অ্যান্ড দি পে ব্যাক টু দি কমিউনিটি ইট ওয়াজ ওভার ডিউ অ্যান্ড আমি আসবো অন্য ফরমেটে অন্য সময় আপনারা যদি আমাকে সেই অনার করেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সুপ্রিয় দর্শক আপনার পৃথিবীর যে প্রান্ত থেকে দেখছেন অনুষ্ঠানটি আমি চেষ্টা করেছি ডিজাইন করে এভাবে আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া আমি সময়ের তালে চলে যেতে হচ্ছে লন্ডনের ব্রিজ থেকে আমি বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম শুভরাত্রি